Hi students, in the last class we learned about the arrangement called Newton's rings and uh, as I had discussed we know that the interference pattern that we obtain in the Newton's rings arrangement is in the form of alternate dark and bright rings. The Newton's rings arrangement consisted of a plano convex lens of large radius of curvature capital R placed on an optically plain glass plate and in between this glass plate and lens we obtained a thin film of varying thickness. When a beam of monochromatic light is incident normally on this setup, a part of the incident light gets reflected from the top of the air film and another part gets reflected from the bottom of the air film. These two reflected rays superimpose and we get the interference pattern which is in the form of alternate dark and bright rings called Newton's rings. Okay, then we had discussed the expression for the radius of the nth dark ring. That is, how will you calculate the radius of any dark ring or any bright ring? Now, if the film is made of any random liquid having refractive index mu, liquid film oil or glycerin or kerosene or anything liquid lens glass plate film you take a glass plate, put a few drops of the required liquid and on top of it you place your convex lens. Then you get the liquid film. So in that case, the radius of the nth dark ring. Dark ring in the radius we have to do Rn equal to root of capital R n lambda by mu. Radius of the nth bright ring for a liquid film. Rn is equal to root of capital R into I the condition for uh, uh, constructive interference 2n minus 1 into lambda by 2 divided by mu. This equation is air film in the mu in the mu. So that radius of the nth dark ring for an air film is equal to r is equal to root of capital R n lambda and r n is equal to root of capital R into 2n minus 1 into lambda by 2 for the radius of the nth bright ring for an air film. I think this much is known to all of you. This is the thing that we have to do. we have essay. That is the Newton's ring setup. Why do you make this setup called Newton's rings? So, these artificial arrangements are the same as the interference pattern. observe interference pattern is the same parameter measure. We can measure the parameter in the same way. For example, we can measure alternate dark and bright bands. Our band is band width beta. We have to do this. We have diameter calculate Diameter D is equal to capital L lambda by 2 beta. We have to do this. That is why we have to do this. 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 We have to Newton's rings in the application in that cell, it is useful to determine the wavelength of monochromatic light used. A the light to be which Newton's ring the interference pattern in dark light in the wavelength to conduit interference pattern be which if you are making a liquid film, instead of air film, glycerin film, oil film, coconut oil film, liquid film, we liquid refractive index Newton's ring setup. Okay, interference pattern you see. So, uh, first, essay is to determine the wavelength of monochromatic light using Newton's rings. This from an examination point of view it is very important to uh, what all things will you write in this essay. This is the points in this essay. 
ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ന്യൂട്ടൻ സ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ന്യൂട്ടൻ സ്റിങ്സ് ഹൗ ഇസ് ദ ന്യൂട്ടൻ സ്റിങ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെൻ എ ബീം ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നോർമലി ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ മുതലായ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം അതിന് ശേഷം റേഡിയസ് ഓഫ് എൻത്ത് ഡാർക്ക് ഓർ ബ്രൈറ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതും ആ ഡെറിവേഷനും അവിടെ എഴുതണം അതാണ് നമ്മുടെ തിയറി തിയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതുന്നത് തിയറിയാണ് തിയറി മീൻസ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തിയറി അപ്പോൾ ആ തിയറിയിലത്തെ ആദ്യ ഭാഗം യു ഹാവ് ടു റൈഡ് ഡൗൺ ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ് ഫോർ എൻ എയർ ഫിലിം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എൻ ഇൻ ടു ലാംഡ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡെറിവേഷനും ഇവിടെ നിർബന്ധമായും എഴുതണം ദെൻ ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ആർ എൻ ലാംഡ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് പോയി ക്യാപിറ്റൽ ആർ എൻ ലാംഡ നോ യു നോ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എൻ ബൈ ടു ഓർ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ എൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് റൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എൻ ലാംഡ സോ ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എൻ ഇൻ ടു ലാംഡ സോ ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എൻ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ് അതായത് പത്താമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ലാംഡ സോ സിമിലർലി ഫോർ ദി എൻ പ്ലസ് കെ ത്രിങ് അതായത് മറ്റൊരു നമ്പർ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ ഓഫ് റിങ് എടുക്കണം അതായത് ഇരുപത് എടുക്കുകയെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കെ പത്താണ് എൻ ഓൾറെഡി പത്ത് എൻ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ റിങ് എൻ പ്ലസ് കെ ഇരുപതാമത്തെ റിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ഏതാണോ ആ നമ്പർ എൻ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ കെ ലാംഡ നിങ്ങളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ കെ ആർ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൻ സ്റിങ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് എൻത്ത് ബ്രൈറ്റ് റിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് എൻത്ത് ബ്രൈറ്റ് റിങ് ഈസ് ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ഫോർ എൻ എയർ ഫിലിം ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുകയാണ് സ്ക്വയർ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഫോർ എ ബ്രൈറ്റ് റിങ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എൻത്ത് ബ്രൈറ്റ് റിങ് ഈസ് ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് കെ ത്രിങ്ങിന് ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് കെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് കെ കൊടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ
for the dark ring and bright ring you will get lambda equal to dn plus k square minus dn square by 4 r k so this is the equation for the wavelength of monochromatic light anyhow do you do the experiment the experiment is so you take our sodium vapor lamp okay the light from it is allowed to fall on a glass plate inclined at 45 degree it is the parallel rays of light in a number of 45 degree inclined direct glass plate in will be done and you know this glass plate in the ideal you are keeping your newton's rings arrangement below this glass plate which is inclined this is your beam splitter below below this glass plate you are placing your newton's rings arrangement that is plano convex lens and the plain glass plate parallel beam of light will come from here and fall on your setup that means rays of light are incident normally. Normally, light to one is set up in Vidan Venditana, namely glass plate to Veda Vetsada. Is it clear to all of you? Parallel rays of light will come from your source. It will be incident on this glass plate and it will fall normally on the Newton's rings arrangement. Now, when you look through the traveling microscope, you will be able to see rings like this. With the baller ring. <coughs> when you look through the eyepiece of your traveling microscope, you will have a vertical and horizontal cross wire. Now you turn the tangential screw of your traveling microscope and make the vertical cross wire coincide with the 20th ring on one side. And note the reading on your horizontal scale, that is you are noting the position of the 20th ring on the right. After that, you move the tangential screw and move your cross wire forward. Place it tangential to the 18th ring. Adim 20th ring in the position and do. Pin 18th ring. Note its position. It is the right till 16, 14, like that. You find out the position till the second ring on the right. In one, 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 randamath ring in the right side the position kana. Now continue to move your tangential screw. This is screw in this direction. The cross wire is in the center. That is the first ring E side and left side. And make it coincide on the uh, second ring on the left side. Now we have to move the left side. We have to move the left side. 18, 16, 14. We have to move the second ring. Vare position note Next you note the position of the second, fourth ring. 6th, 8th, etc. till the 20th ring on the right. So, in the we have to ring in the E side of the position, E side of the position, 20th ring in the either random subtract either nam kendagutum diameter. Itum. Similarly, for the 18th ring, we have to the 18th ring in the E side of left tilim, right tilim positions. You subtract between those two readings, you get the diameter of your 18th ring. Similarly, we get the diameter of, till the second ring. Then you find out dn square. You then tell square gana calculate the diameter. You find out dn plus k square minus dn square. dn plus k square minus dn square fix k. K fix you find out the radius of d20 square minus d10 square. 10 n is 20 n plus k k is equal to 10. That is d18 square minus d8 square. 8 is n is 18 n plus k is 10. d16 square minus d6 square d14 square minus d4 square d12 square minus d2 square and then set dn plus k square minus dn square this is the value of the value constant you find out the mean mean can do it then we can do it lambda can do it in the numerator we can do it in after that, 4 is the constant, k10 is the radius of curvature of this plano convex lens, r. r is found by Boyce method as f is equal to fd by f minus d. Boyce method is the method which we have to do with r. Then r is equal to r. Then by knowing 
ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഫോർ ആർ ആൻഡ് കെ യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ലാംഡ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ പ്രൊസീജിയർ ഇതും ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണം ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ടു യു ഹിയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളു ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് തന്നണത് ആൻഡ് യു ഇത്ര എഴുതിയാലേ ഈ എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ തിയറി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഫ്രം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് റിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു റൈഡ് ഡൗൺ ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേക്ക് ദ ന്യൂട്ടൻസ് റിങ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എലോ ലൈറ്റ് ടു ഫോളോ ഓൺ ഇറ്റ് നോർമലി യു വിൽ സി ഓൾട്ടനി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് റിങ്സ് നോട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എൻത്ത് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി എത്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് എക്സെട്രാ ടിൽ ദ സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് റിങ് റിങ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സെ Uh, subtract between these two readings you will get the diameter of these rings find out the square of the diameters from that calculate dn plus k square minus dn square for k equal to 10 and find the mean value then the radius of curvature of the plano convex lens is found by using boys method from this we can calculate lambda equal to dn plus k square minus dn square by 4 r k lambda this is the experimental procedure in you have written it very in a very short manner okay so this is our complete essay i expect this class is clear to you if you have any doubts please do consult me thank you